Seorang TKW bernama Neng Indri Andriani yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat mengaku diberangkatkan ke Arab Saudi melalui PT Anugrah yang ada di Jakarta. Selama di Arab Saudi, beliau mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh majikannya, ya kekerasan fisik seperti itu, kemudian dikasih makanan yang sudah kadaluarsa. TKW-nya meminta bantuan untuk dipulangkan ke Indonesia, bahkan TKW-nya mendapatkan kekerasan seksual oleh uh, tukang kebun yang ada di majikan. Mungkin bisa dibilang itu Haris ya Kalau Haris itu kayak tukang bersih-bersihnya uh, Untuk pekerja laki-laki di rumah majikan Kepada Pemerintah Indonesia Tolong bantu saya pak Bantu saya untuk pulang ke Indonesia pak Saya dikirim dari PT Anugrah Jakarta Ke Saudi Arabia Saya dapat majikan yang tidak baik dia pukul saya, dorong-dorong saya, tarik-tarik saya ya. Muka saya digini-gini sampai kencang oh, sampai ya. Kasih makanan dia akan keluar sa. Terus Terus tukang kebunnya Sudah melecehkan saya pak Tolong waktu saya untuk pulang ke Indonesia Saya gak sanggup pak Sampai berita ini diterbitkan, belum ada yang bisa dikonfirmasi bagaimana kelanjutan uh, nasib dari TKW Neng Indriani ini ya. Sebenarnya selain dari TKW ini, itu banyak banget di luar sana yang nggak berani speak up, nggak berani ngomong karena takut sama majikannya, takut nanti kalau video ketahuan sarikahnya, itu banyak banget. Karena di video-video yang disetorkan ke saya juga, langsung dari TKW-nya, itu mereka pasti takut loh Mas nanti kalau ketahuan syarikahku bagaimana Mas nanti kalau ketahuan majikanku bagaimana gitu Ya aku bilang e, Kamu pengennya gimana gitu Pengen bertahan di situ Atau pengen berusaha untuk mendapatkan bantuan Ya salah satunya dengan bantuan kayak gini Buat video kemudian di share kemana-mana Sekarang ini apa ya Mungkin, mungkin bukan mungkin ya Tapi ada kemungkinan besar juga e, Para TKI yang bermasalah di luar negeri Ketika minta tolong ke siapa saja, termasuk uh, mungkin ke perwakilan pemerintah Indonesia, misalkan KCI atau TKBRI, mereka tidak langsung membantu, ya kita memalumi karena kerjaan mereka itu banyak gitu. Jadi nggak cuma ngurusin satu TKI aja yang bermasalah, tapi itu banyak banget yang harus diurusi. Cuman, jadi kesannya kayak gini, uh, pihak KCI atau TKBRI itu membantu kalau sudah uh, emergency atau emang parah gitu. Tapi ya nggak seperti itu juga sih, karena yang dibantu banyak, Kemudian ketemu e, masalah TKW yang emang benar-benar e, parah itu segera gitu. Jadi kelihatannya aja sih kelihatannya e, kalau sudah parah baru dibantuin. Sebenarnya sih enggak gitu. Jadi ya teman-teman juga harus sabar. Tapi dengan cara seperti ini untuk teman-teman yang mungkin takut gak berani speak up. Bagaimana nanti kalau ketahuan majikan, bagaimana nanti kalau ketahuan sarika, enggak usah khawatir itu. Sekarang kalian punya dua jalan, diam dan bertahan di sana. Atau pengen cari bantuan dengan segala resiko yang akan kalian dapatkan Misalkan, kalian mungkin mendapatkan pelakuan yang tidak baik dari syarikat atau majikan Kemudian kalian takut nih, takut minta tolong, cuma minta tolong ngomong aja Kadang itu kayak kurang kuat gitu loh Tapi kalau ada buktinya video, kalian ngomong sendiri, itu kayak lebih kuat lagi gitu Kalau kalian minta tolong cuma sekedar ngomong, terus nggak berani terbuka gitu ya udah gitu, kalian kayak Ya kayak santai-santai, bukan santai-santai yang dalam arti yang santai tidak Tapi orang yang bantuin juga kayak, oh ini belum emergency nih Karena ada hal yang lain yang harus dibantuin gitu Tapi kalau kalian udah putuskan, udah aku nggak mau bertahan dengan keadaan yang seperti ini Karena emang bener-bener kayak, uh, apa ya, kayak nggak baik banget gitu loh Misalkan zolim atau apa, seperti itu misalkan Terus kalian mutusin untuk buat video, udah Aku insya Allah e, mantep buat video ini karena emang aku niat untuk mencari pertolongan atau bantuan gitu Mungkin nanti diserahkan ke KJRI, KBRI, atau BB2MI Atau terserah siapa saja yang biasa bantuin Segala resiko akan aku hadapi Misalkan begini Nanti bagaimana kalau HP-nya disita? Ya udah, itu adalah resiko. Tapi niatkan pertolongan ini tuh benar-benar dapat bantuan gitu. Terus ada juga TKW, Mas, aku kalau nanti buat video ketahuan Sarika, ketahuan majikan atau ketahuan siapa gitu. Terus nanti aku mungkin uh, disiksa atau 
mendapatkan pelakuan kasar bagaimana ya langsung aku jelasin ke para TKW-nya yang lagi uh, dapat masalah kalau kalian mendapatkan kekerasan fisik dari siapa saja misalkan majikan ataupun sarika itu adalah kesempatan terbesar kalian untuk segera ditanganin apalagi kalau ada buktinya dan langsung kalian lapor ke polisi setempat 911 bebas pulsa jadi walaupun kalian nggak punya pulsa yang penting kalian pegang uh, HP ketika kalian mendapatkan kekerasan fisik kalian nggak usah ngancam-ngancam oh, nanti aku lapor Polisi polisi tidak enggak usah kalian terima saja kalau sampai ada buktinya udah kalian diam aja mungkin ke kamar atau kamar mandi atau terserah lah kalian langsung aja telepon polisi uh, aku butuh bantuan yang pasti kalian harus tahu nih uh, lokasi tepatnya kalian itu di mana gitu jadi ketika memberikan informasi ke polisinya juga enak gitu tapi kalau kalian nggak tahu di mana ini kan jadi susah juga kan jadi Diam-diam saja, langsung aja telepon 911 untuk meminta bantuan. Ada buktinya kalau perlu difoto, itu pas banget. Jadi, kalau udah kayak gitu, itu kalian pasti akan langsung diangkut dan dibantu. Dan jangan lupa minta bantuan pendampingan KJRI atau KBRI. Itu adalah cara yang eh, paling ampuh, jadi nggak perlu nungguin. Sebenarnya juga nggak perlu nungguin. Kita dapat kekerasan fisik dulu sih. Syukur-syukur kekerasan fisiknya cuma ringan-ringan misalkan uh, lecet-lecet dikit. Nah, takutnya nanti kalau kekerasan fisiknya yang terlalu parah bagaimana gitu kan. Jadi ya ketika kalian memutuskan untuk minta bantuan uh, yang buat video kayak gini. Kalian harus terima apapun resikonya. Kalau bisa sih berharap dapat kekerasan fisik yang jangan terlalu keras gitu loh. Karena itu nanti kalau udah kayak gitu seperti yang aku barusan jelasin, kalian akan segera diproses dan akan juga dapat ganti rugi. Misalkan nih kalian laporin kemudian diproses polisi, pasti itu nanti ada kayak kekeluargaan. Ini mau lanjut di penjara atau ganti rugi, kasih uang lah, diobatin lah gitu. Itu pasti sih. Baiklah itu informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga Neng Indri Andriani dan teman-teman di luar sana yang mungkin berani speak up ataupun yang nggak berani speak up, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.